ओके आज के हमरा स्वयं नंबर क्लासेर दूसरी टा विषय शिख बो एक टा होते फेसबुक कवर डिजाइन और एक टा होते मैनुपुलेशन डिजाइन फेसबुक कवर डिजाइन टा होते हमरा ट्रेस देख बो अर्थात ऐ जो ओपो रे देखते बात से जो ट्रेसिंग टेक्निक ट्रेस विषय टा आश्चर्य की इटा आमी प्रथम क्लास से जो दियो बोले चला मैं आज के आरेक्टु बोली ट्रेस टा होते हैं एक टा डिजाइनर ओपोर दिए विभिन्न टूल सेर माध्यम में हाथ घुरिए घुरिए सेम डिजाइन टा के ही तोड़ी करा इटा होते हैं ट्रेस आर कॉपी होलो जे एक टा डिजाइन देखे उटार मोतो करे उटाई वो डिजाइनर ओपोट थे के यहाँ घुरिए घुरिए डिजाइन टके तो इडी करा इटके बाला होते हैं ट्रेस। अमरा ज्योतो बेशी ट्रेस करते पार वो तो तो बेशी क्रिएटिव आइडिया जेनरेट करते पार वो ज्योतो बेशी ट्रेस अमरा करते पार वो तो तो बेशी क्रिएटिव आइडिया जेनरेट करते पार वो अच्छा <coughs> तो हम अमरा आज के � साइज़ कतो है, मेन साइज़ टक कतो है, अमरा शेट एक तो देखे नहीं, जब उन दौरे अमरा जो दी गूगल जाएं, इकने फेसबुक कवर डिज़ाइन साइज़ ऐ जे, अच्छो बीस तीन शो बारो पिक्सेल, इटा होते हैं मुल्लो तो फेसबुक कवर डिज़ाइन साइज़, ये साइज़ जरूर पुरे अमरा आज के एक टा डिज़ाइन के ट्रेस करवो फाइल थे के न्यू न्यू थे के अमरा इकहने जो दिखते लिखे दे जे एफ बी कवर डिजाइन एवं इकहने दिए दे होते पिक्सेल अच्छो बीस तीन शो बारो ओके अच्छा रेजुलेशन हो बे कतो रेजुलेशन हो बे आमादेर बात दूर कारण फेसबुक कवर किंतु प्रिंट मीडिया कोनो डिजाइन ना इटा होते हैं वेब मीडिया एक टा डिजाइन हम रा जानी पश्चात पश्ची कलर मोड थक बे आरजीबी एवं ओके ये छोटो साइज़र ओपोरे हम रा आमदे डिजाइन टके ट्रेस करवो तो <coughs> प्रथम तो आमी जो दी चार पश्चे चट्टा रूलर दिए दे कंट्रोल आर इटा होते हैं शॉ ওপরে এবং বাম পাশে দুটো রুলার তৈরি হলো রুলার আমরা উপর থেকে টেনে একটা রুলার দিয়ে দিচ্ছি এখানে একটা রুলার দিয়ে দিচ্ছি ডান পাশে একটা দিয়ে দিচ্ছি এবং বাম পাশে একটা দিয়ে দিচ্ছি রুলার ওকে আচ্ছা এই রুলারটা দেওয়ার পরে এখন আমাদের যেটা করতে হবে আমাদেরকে রেকট্যাঙ্গেল টুলের মাধ্যমে উপর থেকে শুরু করে ডান পাশ नीच पर जन्तो एक ता शेप अमरा तोड़ी कर लाम शाते शाते एक ता लेयर तोड़ी होलो शेप लेयर एवं देखें नीचे बैकग्राउंड जे लेयर टा ये लेयर टा किन्तु ये मोड़ते अमादेर <coughs> प्रोजेक्शन नहीं अमरा शेखेत्रे डिलीट प्रेस करे उठा के डिलीट करे दीते पारी <coughs> एवं ये जे रेक्टेंगल लेखा ये लेखा रोपोरो अच्छा पश्चात पश्ची मेन बीज इटा के अमरा कंट्रोल जी दिए ग्रुप कोरी इखना वो लिखे दिते परी मेन बैकग्राउंड अच्छा ये बार अमरा फाइल है जाबो फाइल थे के जाबो होते हैं प्लेस कारण की कारण हुलो अमरा मधेर डिजाइन टके एक टोपेन करो प्लेस है जे अमरा जे डिजाइन टके कंटिन्यू करो शेठा होते এই ডিজাইনটাকে সিলেক্ট করলাম প্লেস করে দিলাম এইটাকে আমরা আজকে কন্টিনিউ করব মাঝখানে দেখেন একটা ক্রস চিহ্ন দেখতে পাচ্ছে এই ক্রস চিহ্নটাকে আমরা যদি এন্টার প্রেস করি সাথে সাথে এটা কিন্তু উঠে গেল দেন এই আর্টবোর্ডটাকে সেভ করে রাখার জন্য আমরা কন্ট্রোল এস প্রেস করার সাথেই কম্পিউটার ওপেন হবে এখান থেকে ডেস্কটপটাকে সিলেক্ট করে আমরা ফাইল নেমের ভিতরে দিয়ে দিতে পারি ফেসবুক कवर, फेसबुक, कवर, देन फॉर्मेट तक थक बहुत से पीएसडी एवं सेप कर दिलाम, ऐ जी, मोटा मोटी हमरा 
এটাকে পিএসডি ফরম্যাটে প্রথমে সেভ করে ফেললাম এবার আমাদের কাজ আমরা শুরু করি যেমন ধরেন একটা ডিজাইন করতে হলে প্রথমে আমাদেরকে নিতে হয় হলো শেপ নিতে হয় এরপরে নিতে হয় হচ্ছে টেক্সট তারপরে দিতে হয় ছবি টবি যদি কোনো কিছু থাকে ছবি দিতে হয় এবং বিভিন্ন ইফেক্ট আমরা ব্যবহার করতে পারি চাইলে তার মানে প্রথমে দিতে হয় হচ্ছে আমরা প্রথমে দিতে পারি যে কোনো টাইপের শেপ যদি কোনো শেপ ডিজাইনে দিতে হয় সেই ক্ষেত্রে তবে ডিজাইনে তো শেপ আসলেই দিতেই হয় না হলে দেখা যাচ্ছে যে ম্যাক্সিমাম বা এইটটি পারসেন্ট অংশই কিন্তু শেপের থাকে মানে শেপ দিতে হয় পাশাপাশি হচ্ছে এরপরে ছবি যদি দেওয়ার প্রয়োজন হয় এটা আবার সব ডিজাইনে দিতে হয় বিষয়টা এমন না ছবি যদি দিতে হয় কোনো ডিজাইনের ভেতরে তখন আমরা সেই ছবিটা দিব এরপরে হয় টেক্সট টেক্সটটা একটু শেষে টেক্সটটা দিতে হয় মূলত পরেই এরপরে হচ্ছে যদি আমরা চাই যে কোনো ইফেক্ট প্লেস করব ডিজাইনের ভেতরে ইফেক্ট বলতে কি বোঝাচ্ছে ইফেক্ট এই যে এইটা এই একটা এই একটা এই একটা এই একটা এগুলো এগুলো হচ্ছে ইফেক্ট যদি কোনো ইফেক্ট দিতে হয় একেবারে ফাইনালি দিতে হয় ডিজাইনটা কমপ্লিট হয়ে যাওয়ার পরে আচ্ছা এই হচ্ছে মোটামুটি আমাদের ডিজাইনের স্টেপগুলো তো প্রথমে আমরা আমাদের ডিজাইনের যে ছবিটা ব্যবহার করব সেই ছবিটাকে ডাউনলোড করে নিয়ে আসি আমরা যেতে পারি হচ্ছে ইয়ানডেক্স ডট কম আমরা যেতে পারি ইয়ানডেক্স ডট কম এই ওয়েবসাইটটা মাঝে মধ্যে ওপেন হয় দেখি এটা কি হয় আচ্ছা আমরা গুগল থেকেই নিয়ে নিই মাঝে মধ্যে এই ওয়েবসাইট ওপেন হয় তো হয় না খুব একটা ঝামেলা তাহলে আমরা যেতে পারি হচ্ছে গুগলে আমি যদি লিখে দিই যে অফিসিয়াল ম্যান ইমেজ অফিসিয়াল ম্যান ইমেজ এখান থেকে আমরা জাস্ট একটা হাস্যজ্জ্বল ফেস নিতে পারি হ্যাঁ একটু এই এই ধরনের ছবি কিন্তু আমরা ব্যবহার করব না এই যে শাটার স্টোক দেওয়া শাটার স্টোক দেওয়া অর্থাৎ জল ছাপ যেগুলোতে দেওয়া সেগুলো আমরা কোনোভাবেই ব্যবহার করব না এর বাইরের যে ছবিগুলো সেগুলো ব্যবহার করতে পারে এই ছবিটা অনেক ছোট এটাও ছোট এটা নেওয়া যেতে পারে এটাকে একটু সেভ করে নেই সেভ আচ্ছা এটা আবার জেপিজি না জেপিজি ফাইল হলে বেটার হয় এটাও তো चोखा बंद कर दिए डिजाइन नीचे रेखे मेन जो डिजाइन एटासीटी कमिए दी धरें एतटुकु कमिए दिल এখন এর উপরে যত কাজ করা হবে সেটা কিন্তু পারফেক্টভাবে আমরা করতে পারব কারণ আমাদের কাজটাও আমরা দেখব পাশাপাশি মেইন ডিজাইনের যে ডিজাইনটুকু বা যে অংশটুকু আমরা করব সেটাও কিন্তু দেখতে পাবো ওই জন্য অপাসিটি কমিয়ে নিতে হয় তাহলে সুবিধা হয় প্রথমত আমরা এই শেপটাকে তৈরি করি ছবি তো আমরা নিলাম এবার এই শেপটাকে তৈরি করি তো শেপটাকে তৈরি করার জন্য আমরা যাব হচ্ছে এখান থেকে রেকট্যাঙ্গুল রাউন্ডেড রেকট্যাঙ্গেল টুল এটা দেন রেডিয়াসটা রাখব চারশো তিনশো এমন রাখতে পারি তিনশো তিনশোর ওপরে তিনশোর ওপরে যতটুকু রাখা যায় চারশো পাঁচশো রাখতে পারি চারশোই থাকা ভালো চারশো পিক্সেল ওকে এইবার দেখেন এখান থেকে এইভাবে এই অংশটুকু মোটামুটি আমরা একটু অ্যাডজাস্ট করব এই অংশটুকু এতটুকু অ্যাডজাস্ট করে 
যতটুকু হয় হান্ড্রেড পার্সেন্ট হবে সবসময় এমন না এই যে যতটুকু হলো এটাকে আবার কন্ট্রোল টি দিয়ে ধরে জাস্ট আমরা একটু বাঁকা করে দেই এই যে একটু বাঁকা করে দিলাম ওকে এতটুকুই থাকতে পারে দেন এন্টার প্রেস করলাম আমাদের কিন্তু এটা কমপ্লিট হলো হ্যাঁ একটু ডানে বামে আর একটু বাড়িয়ে দিতে পারলে ভালো হতো তবে না দিলেও অসুবিধা নেই মোটামুটি আমরা নাইনটি পারসেন্ট কিন্তু অ্যাডজাস্ট করে ফেলেছি আচ্ছা এইটুকু কমপ্লিট করার পরে এটাকেই আমরা কন্ট্রোল জে প্রেস করে ডুপ্লিকেট করলাম একটা কন্ট্রোল জে ওকে এটাকে কন্ট্রোল টি দিয়ে ধরে একটু বাড়িয়ে দিই এইভাবে কারণ ওই যে স্টোভটা ওই স্টোভটা আমাদেরকে নিতে হবে এবং আমরা এখান থেকে রেকট্যাঙ্গেল তুলে যেতে পারি স্টোকটাকে একটু নান করে দিতে পারি সরি ফিল্ডটাকে নান করে দিতে পারি স্টোকটাকে ওয়ান পিটি দিয়ে দিতে পারি ওয়ান পিটি এই যে দিয়ে দিলাম এটা হচ্ছে এই স্টোকটা নিচ্ছে কিন্তু ওয়ান পিটি না দিয়ে টু পিটি দিই আর একটু মোটা হলো আচ্ছা এইবার যেটা করতে পারি আমরা এই রাউন্ডেরটাকে চোখটা বন্ধ করে স্টোকটাকে আগে একটু রেডি করে নিই যেমন ধরেন এটা এই পর্যন্ত হবে এই পর্যন্ত হবে এইগুলো হবে না তো সেই ক্ষেত্রে আমরা কি করব সেই ক্ষেত্রে এটাকে ধরে অর্থাৎ এই লেয়ারটাকে সিলেক্ট করে আমি এখানে লিখে দিই স্ট্রোক এটা সিলেক্ট করে নিচে এই যে দেখেন একটা ক্যামেরার মতো আইকন দেখা যাচ্ছে এখানে একটা ক্লিক করলাম সাথে সাথে একটা লেয়ার তৈরি হলো একটা লেয়ারের ভেতরে আরেকটা লেয়ার তৈরি হলো এই যে একটার ভেতরে আরেকটা লেয়ার তৈরি হলো এটাই হচ্ছে মূলত এটাকে বলা হয় ক্রিয়েট সরি ক্রিয়েট এটা লেয়ার মাস্ক বলা হয় নট ক্লিপিং এটাকে বলা হচ্ছে লেয়ার মাস্ক আচ্ছা তো এই লেয়ারটাকে নেওয়ার পরে লেয়ার মাস্ক আমরা যখন করলাম মানে একটা লেয়ারের ভেতরে আরেকটা লেয়ার নিলাম এবার আমরা যাব হচ্ছে ব্রাশ টুলের ভেতরে ব্রাশ টুল ব্রাশ টুলে যাওয়ার সাথে সাথে দেখেন এখানে কালারের যে দুটো বক্স একটা সাদা হলো একটা লাল হলো ওই সরি কালো হলো আমরা আমাদের মাউসের যে পয়েন্টার অর্থাৎ বৃত্তটা এটাকে ছোট করে ওকে এই সাদাটাকে নিচে কালোটাকে ওপরে দিয়ে দিই এবং সেটার জন্য আমরা এই ছোট্ট অ্যারো কিতে একটা ক্লিক করলাম জাস্ট এটা ঘুরে গেল হ্যাঁ এবার দেখেন এই যে একটা ক্লিক করে এটা টান দিলে কিন্তু প্রত্যেকটা ডিলিট হয়ে যাচ্ছে এই অংশটুকু এই যে স্টোকটুকু ডিলিট হয়ে গেল এতটুকুই মূলত আমাদের দরকার ছিল এবার এই জায়গাটা অ্যাডজাস্ট করতে হবে সেটা করার জন্য আমরা যাব হচ্ছে এখান থেকে ডিরেক্ট সিলেকশন টুল এবং এই জায়গাটাতে একটা ক্লিক করলেই একটা অ্যাঙ্কর পয়েন্ট শো হলো আমরা সেটা দেখতে পাচ্ছি আমরা কি করব আস্তে ধর এইভাবে টেনে এই যে অ্যাডজাস্ট করে দিলাম এই অ্যাঙ্কর পয়েন্টটাকেও ধরে এই যে অ্যাডজাস্ট করে দিলাম দ্যাটস ইট কাজ শেষ পাশাপাশি এন্টার প্রেস করলে এটা ফিক্সড হয়ে যায় ওকে আমরা মুভ টুলে চলে যাচ্ছি আমরা মেইন ডিজাইনের অপাসিটিটাকে হানড্রেড পারসেন্ট বাড়িয়ে দিচ্ছি কারণ হলো এই যে শেপটা নিয়েছি এই শেপের কালারটা এবার আমরা নিতে চাই এই যে এই কালারটাই কিন্তু তাই না এই কালারটাই হচ্ছে মূলত এই শেপে ব্যবহার করা হয়েছে পাশাপাশি এই স্টোকের ভেতরে সাদা এটা নিতে হবে না বা এটা কিছু করতে হবে না বাট স্টোকের ওই যে ছোট্ট ছোট্ট বৃত্ত এইগুলো আমাদের ক্রিয়েট করতে হবে তো এটার জন্য আমরা যাব এলিপস টুলের ভেতরে এলিপস টুল থেকে একেবারে ছোট্ট করে একটা বৃত্ত নিয়ে নিচ্ছি যেটার কালারটাকে আবার আমরা দিয়ে দিচ্ছি হলো এই কালার ওকে এভাবে কালারটাকে দিয়ে দিচ্ছি এটাকে স্টোকের ওপরে দিলাম এই যে দেখেন এটা এভাবে আমরা একটু অ্যাডজাস্ট করে দিই অল্টার চেপে ধরে আরেকটা টান দিলেই কপি হয়ে গেল একটা লেয়ার অর্থাৎ আরেকটা বৃত্ত আমরা অল্টার চেপে ধরে টান দিলাম আবারও যদি আরেকটা ডাবল করতে চাই তাহলে অল্টার চেপে ধরে একটা টান দিয়ে এটাকেও ডাবল করে ফেললাম এই যে এটাকেও অল্টার চেপে ধরে একটা টান দিয়ে আমরা সুন্দরভাবে এই যে এটা তৈরি করে ফেললাম দ্যাটস ইট তার মানে এখানে আমাদের চারটা বৃত্ত চারটাই নেওয়া হলো তো এই চারটাকেই আমরা একটু লিখে দিতে পারি রাউন্ড পাশাপাশি এই যে তিনটা এই তিনটাই কিন্তু শেপ বা ডিজাইনের অংশ এই তিনটাকেই কন্ট্রোল জি দিয়ে গ্রুপ করে ওকে আমরা এখানে লিখে দিতে পারি ডিজাইন এটা কি জিনিস ও আচ্ছা এটা হচ্ছে মেইন ডিজাইন এবার মেইন ডিজাইনের অপাসিটিটাকে আমরা একটু কমিয়ে দেই হ্যাঁ আচ্ছা 
পাশাপাশি এটা কি ছিল আমাদের ও আচ্ছা ছবি ছিল এবার ছবিটাকে দিতে হবে তাহলে আমাদেরকে ছবিটা এই জায়গাটাতে আমরা দিতে চাচ্ছি একটা বৃত্ত তৈরি করব সেই ক্ষেত্রে এখানে আপনি একটা বৃত্ত তৈরি করলাম আমরা সিলেকশন টুলে যাচ্ছি সরি মুভ টুলে যাচ্ছি একটু ঠিক করে নেই ওকে দেন এটাকে আবার কন্ট্রোল জে দিয়ে আমরা ডুপ্লিকেট করে ওটাও কন্ট্রোল টি দিয়ে ধরে একটু ছোট করে দিচ্ছি এবং এন্টার প্রেস করে দিচ্ছি কালারটা চেঞ্জ করে দিই এই জায়গাটা থাকবে হচ্ছে আমাদের ছবি ছবিটাকে নিয়ে আসি তাহলে সুবিধা হবে ছবিটাকে আমরা কালোর ওপরে নিয়ে এসে ছবির ওপরে রাইট ক্লিক করে এই যে ক্রিয়েট ক্লিপিং মাস্ক এই যে দেখেন চলে আসছে ছবিটা আমরা এইভাবে দিয়ে দিতে পারি এবং ছবি শেপ এই দুটোকেই সিলেক্ট করে কন্ট্রোল জি দিয়ে গ্রুপ করে এখানে আমরা লিখে দিতে পারি ইমেজ ইমেজের ডান পাশে এই ফোল্ডারের ডান পাশে আবার ডাবল ক্লিক করে আমরা নিয়ে আসবো হচ্ছে লেয়ার স্টাইল বা ব্লেন্ডিং অপশন এটাকে আমরা একটু ড্রপ শ্যাডো দিয়ে দিই হালকা করে এখান থেকে নর্মাল এখান থেকে ডিস্টেন্স জিরো থাকবে স্প্রেডটা হালকা বাড়িয়ে দিই সাইজটাকে হালকা বাড়িয়ে দিই অপাসিটিটাকে একটু কমিয়ে দিই এই যে খুবই হালকা একটা শ্যাডো আমরা ছবির পেছনে দিয়ে দিলাম ওকে পাশাপাশি এই শ্যাডোটাকে এই যে এই শ্যাডোটাকেই এটাকে অল্টার চেপে ধরে এই ইফেক্ট ক্লিক করে টেনে এই যে নিয়ে চলে আসলাম আমরা কিন্তু সাদার পেছনেও একটা হালকা শ্যাডো দিয়ে দিচ্ছি ওকে এবার এই শ্যাডোটাকে ক্লোজ করে দুটোকে সিলেক্ট করে কন্ট্রোল জি এবং ইমেজ পুরোটাই হচ্ছে ইমেজের একটা অংশ এই যে পুরোটাই হচ্ছে ইমেজের একটা অংশ আর এই পুরোটা হচ্ছে ডিজাইনের একটা অংশ আচ্ছা তার মানে আমাদের ইমেজ এবং এই ডিজাইনের অংশটুকু কিন্তু শেষ হলো এবার আমরা ব্যাকগ্রাউন্ডের ভেতরে কালারটা নিয়ে নিতে পারি সেজন্য অপাসিটিটাকে হান্ড্রেড পার্সেন্ট করে দেই আর মেইন ব্যাকগ্রাউন্ডের কালারটাকে এই যে নিয়ে নিচ্ছি মেইন ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটাকে নিয়ে নিলাম দ্যাটস ইট আমরা আবার অপাসিটি কমিয়ে দেই এই যে মেইন ব্যাকগ্রাউন্ডের কালারটা কিন্তু নিয়েছি আমরা এখন আমরা টেক্সট ব্যবহার করব এবার আমরা হচ্ছে টেক্সট ব্যবহার করব আমরা ক্লাসের মধ্যে না কোশ্চেন হচ্ছে আমরা ক্লাস শেষে হ্যাঁ ক্লাস শেষে কোশ্চেনগুলো হোক আচ্ছা এরপরে হচ্ছে ধরেন আমরা টেক্সট নিয়ে নিই তো টেক্সটের ক্ষেত্রে টাইপ টুলে যাচ্ছি এখান থেকে আমরা উই আর এক্সপার্ট ইন যা যা এখানে ঠিক তাই তাই আমরা লিখবো গ্রাফিক ডিজাইনার উই আর এক্সপার্ট ইন গ্রাফিক ডিজাইন ডিজাইন লেখা মেবি না হ্যাঁ ডিজাইন লেখা আচ্ছা এটাকে আমরা একটু সাদা কালার করে দিই প্রথমে একটু ভিজিবল হোক দেন এখানে বাংলা ফন্ট ছিল আমরা এখানে মুন্সিরাত ফন্টটা এটা কিন্তু মুন্সিরাত ফন্ট একটা হ্যাঁ মুন্সিরাত ফন্টটাকে দিয়ে দিচ্ছি ওকে পাশাপাশি রেগুলার না এটা হবে হচ্ছে বোল্ড এবং ডাবল টিক ক্লিক করে বড় হাতের করে দেই এই যে বোল্ড 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 হবে না সেমি বোল্ড হবে ওকে সেমি বোল্ড দিচ্ছি সাইজটাকে একটু ছোট করে দিতে হবে যেমন ধরেন কন্ট্রোল টি দিয়ে এটাকে প্রথমে ধরলাম একটু ইতালিকও করতে হবে মেবি সেমি বোল্ডের সেমি বোল্ডের ইতালিক আচ্ছা এই যে মোটামুটি হলো তাই না দিয়ে আর একটু মোটা করে সেমি বোল্ড বোল্ড দিলে বোল্ড দিলে বোল্ডের ইতালিক ছোট করলে মেবি অ্যাডজাস্ট হলেও হতে পারে হ্যাঁ এই তো বোল্ডের ইতালিক দিলে তার মানে অ্যাডজাস্ট হচ্ছে কিন্তু এটা হালকা একটু বড় করে দিচ্ছি এই যে দেখেন দ্যাটস ইট মানে প্রথম লাইনটা কিন্তু কমপ্লিট হলো এবার দ্বিতীয় লাইন আমরা এই টি যেটা তৈরি হলো অর্থাৎ টেক্সটের যে লেয়ারটা এই যে সিঙ্গেল টি লেয়ারের ভেতরে এই টির ওপরে ডাবল ক্লিক করে এই দুটোকে ধরে এই যে জায়গাটা লিডিং যেটাকে বলা হয় এটা না এটা এই যে লিডিং থেকে তিরিশ দিচ্ছি প্রথমে দেন এখানে আমি মাউসের পয়েন্টারটাকে এনে আমাদের যে চারটা অ্যারো কি থাকে ওইটাকে দিয়ে ওপরেরটা প্রেস করে 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 নিচে নিয়ে চলে আসলাম এই যে দেখেন হুম পাশাপাশি শুধু এই টেক্সটুকু ধরে নিচের অংশটুকু ধরে আরেকটু মোটা করব এক্সট্রা বোল্ড ইতালিক দেন এটাকে সাইজটা একটু ছোট করি এই যে দেখেন এটাও কিন্তু সুন্দরভাবে এই যে অ্যাডজাস্ট হলো 
एडजस्ट हो गस्टा एक नीचे नाम एक नीचे कंट्रोल जी अर्थात ग्रुप ग्रुप डबल क्लिक कर लिखे दी मेन टेक्सट इन टेक्सट लिखल शेपटा के दी अर्थात रेक्टैंगल टुलर माध्यम एक जूम कर देता सुविधा हो पतला पतला एखे एक सदा शेप दिए दिल एतटुकू परमाणे और एक मोटा दी मे बी बेटार हो कंट्रोल टी दिए धरे जस्ट एक मोटा कर दे खुब अल्प गुगल डाउनलोड मध्य डाउनलोड डबल्लिकेंडिंग मोटामुटी सेम ना हम सेम ही बोला जाए छोट बड़ो एक कम बस होते अच्छा एक्सटा के लिखते हैं टेक्सटा कि ये विजनेस कार्ड लेखा देखते विजनेस कार्ड ये अवश्य कंट्रोल ए दिए धरब डबल टी उठिए दिए छोट हाथ करब कलर के दीब हम सदा पशापाशी एखे दीते हे रेगुलर रेगुलर दिए देखी कम लगे रेगुलर दिए सीजाउन जाएटुक हम चलो रेगुलर लाइट दिए देखी एक लाइट 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 हाँ लाइट टाइम तो चेकटो के सिलेक्ट कर प्रथम अंश मिडिल क्लिक कर एक एडजस्ट कर निलंबाशी दो लेयार के कंट्रोल जी दिए ग्रुप कर लिखते परि जिरो वन जिरो वन ये अब कंट्रोल जी दिए ग्रुप कर लिखते परि हे टपिक ये वन के अल्टार चेपे धरे धरे एक टान दी टान दी आर टान दी मैं अल्टार चेपे धरे धरे प्रत्येक कपि कर फिलल हाँ ओके 
এখন দেখেন এটা কোনটা এটা হচ্ছে লাস্ট এটাকে আমরা একটু শেষে নিয়ে চলে আসি একেবারে শেষে নিয়ে চলে আসলাম এটা কোনটা তিনে এটা তিন নম্বরে নিয়ে চলে আসব ওকে এটা হচ্ছে দুই এটা দুই এ নিয়ে আসবো আর ওইটা হচ্ছে এক ওকে এবার এটার ভেতরে কি হবে এটা আমরা লিখে দেই প্রথমে যে দুই এটা লিখে দেই যে তিন এটা লিখে দেই চার এই বিজনেস কার্ডের এই টির উপরে ডাবল ক্লিক করলাম আমরা লিখবো হচ্ছে ফ্ল্যার ডিজাইন ফ্ল্যার ডিজাইনটা তার মানে কমপ্লিট হলো এরপরে হবে কি এরপরে হবে হচ্ছে এটা কি লেখা আমরা একটু দেখে নিতে পারি ব্যানার ডিজাইন ওকে এটাকে ওপেন করলাম টির উপরে ডাবল ক্লিক করলাম এখানে লিখে দিতে পারি ব্যানার ডিজাইন এরপরেরটা হচ্ছে কি এরপরেরটা হলো ট্রাই ফোল্ড ব্রুশিয়ার আমরা ওপেন করলাম টির উপরে ডাবল ক্লিক ট্রাই ফোল্ড ডিজাইন বেশ তার মানে আমাদের চারটা হলো এখন তিন আর দুইটাকে আমরা ধরব এবং এখান থেকে দ্বিতীয় অংশের প্রথমটাতে ক্লিক করে জাস্ট আমরা একটু সমান করলাম এক এবং দুইটাকে ধরে এটাও সমান করলাম দ্যাটস ইট কাজ কিন্তু আমাদের হয়ে গেল অর্থাৎ এই টপিকগুলো আমাদের লেখার শেষ এবার আমরা যাব হচ্ছে ইনফরমেশনের জায়গাটাতে এটা কি ছিল আচ্ছা এটা হচ্ছে শেপ না ডিজাইনের ভেতরে এটাকে আমরা রেখে দেই তো এই টপিক যেটা এটা শেষ হওয়ার পরে আমাদের এই ইনফরমেশনগুলো দিতে হবে যেমন এখানে আমরা দিয়ে দিতে পারি ডাব্লু 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 ডট ইসলাম ডট কম ওকে এটাকে আমরা কন্ট্রোল এ দিয়ে ধরলাম একটু ইতালিক করে দিই যদি এই লাইট ইতালিক এখান থেকে দিয়ে দেই পাশাপাশি সাইজটাকে একটু ছোট করে দিয়ে ট্রাকিংটা বাড়িয়ে দিই এখান থেকে একটু মাঝখানের স্পেসগুলোকে বাড়িয়ে দিচ্ছি হ্যাঁ এই যে এখানে এটাকে দিয়ে দিলাম এটাকে আবার অল্টার চেপে ধরে টান দিচ্ছি কপি হয়ে যাচ্ছে টির উপরে ডাবল ক্লিক করি এখানে লিখে দিই প্লাস এইট এইট জিরো ওয়ান সেভেন ডাবল ওয়ান জিরো সেভেন টু থ্রি এইট থ্রি ব্যাস এটাকে এখানে এই যে প্লেস করে দিলাম এরপরে এখানে একটা আমরা দিয়ে দিব হচ্ছে একটা মে মেইল অ্যাড্রেস এটাই সেম দিচ্ছি না এই জায়গাটা একটু ডিফারেন্ট রাখছি এখানে আমরা দিচ্ছি না এখানে আমরা দেব হচ্ছে শুধু মেইল মেইল তার মানে অ্যাডমিন অ্যাট দ্য রেট যে মেইল ডট কম ব্যাস এটা এখানে দিয়ে দিলাম আমরা তার মানে এই তিনটাকেই ধরে আমরা যদি ধরেন প্রথম অংশের মিডিলে ক্লিক করে একটু অ্যালাইন করলাম চতুর্থ অংশের মিডিলে ক্লিক করে আরেকটু অ্যালাইন করলাম এবং তিনটাকে কন্ট্রোল জি দিয়ে গ্রুপ করে আমরা লিখে দিতে পারি ইনফো আমাদের কিন্তু ডিজাইন শেষ দেখেন মেইন ডিজাইনের চোখটা যদি এবার আমি বন্ধ করি এই হলো মেইন ডিজাইন বন্ধ করলাম এই আমাদের ডিজাইন হ্যাঁ এইটা আমাদের ডিজাইন আর এই যে মেইন ডিজাইন দেখেন পরিবর্তন কি কিচ্ছু না জাস্ট এখানে একটু উনিশ বিশ বৃত্তটা একটু বড় করতে হবে সেটা আমরা চাইলেই করতে পারি অথবা এই যে বৃত্তটা কন্ট্রোল টি দিয়ে ধরলাম এবং এই যে এটা কিন্তু বড় করেই দিলাম চাইলে আমরা এইভাবে বড় করতে পারি কোনো অসুবিধা নেই ওকে এরপরে হচ্ছে এই যে ছোট্ট ছোট্ট ইফেক্টগুলো এগুলো দিতে হবে এগুলো নেওয়ার জন্য আমরা ফাইল এগুলো অবশ্য বিভিন্নভাবে ডাউনলোড করতে হয় হ্যাঁ বিভিন্ন জায়গা থেকে গুগলের বিভিন্ন ওয়েবসাইট থেকে ডাউনলোড করে এক জায়গায় করে দেন ব্যবহার করতে হয় যেটা আমি এক জায়গায় করেছি এক জায়গায় একটা ফাইল আছে সে যেটা আপনাদের আমি দিয়ে দিব ওই ফাইলটা দিয়ে দেব যাতে করে আপনারা এক জায়গায় সব পেয়ে যান না হলে আলাদা আলাদাভাবে ডাউনলোড করে ব্যবহার করতে হবে ঝামেলা আছে আচ্ছা ফাইল থেকে ওপেন ওপেনে যে আমরা যাব হচ্ছে আমাদের কাজের জায়গায় এখান থেকে ছয় এই হচ্ছে আমাদের ফাইল ইফেক্ট ফাইল এটাকে সিলেক্ট করে ওপেন দিয়ে দিলাম অর্থাৎ আলাদা একটা ট্যাবে ওপেন হলো এটা কিন্তু বন্ধ চোখটা দেখেন এই যে এই যে সব ইফেক্ট দেন এই ফাঁকা জায়গায় একটা ক্লিক করে চেপে ধরে মাউসটাকে এখানে এনে এই ডিজাইনের ওপরে এনেই আবার ছেড়ে দিতে হবে আমরা অনেকে একটা ভুল করি সেটা হচ্ছে এখান থেকে টেনে এখানে এনে ছেড়ে দেয় এখানে এনে ছাড়বো না এখানে মাউসটাকে নিয়ে আসলে এটা ওপেন হবে ওপেন হওয়ার পরে দিন এই ডিজাইনের উপরে এনে ছাড়তে হবে বাইরে ছাড়া যাবে না তাহলে কিন্তু আসবে না এই যে দেখেন চলে আসছে 
অথবা আরেকটা সিস্টেম হচ্ছে উইন্ডো থেকে যাব অ্যারেঞ্জ অ্যারেঞ্জ থেকে যাব হচ্ছে এই যে টু আপ ভার্টিক্যাল অথবা হরিজন্টাল যে কোনো একটাতে আমরা যেতে পারি এটাতেও যেতে পারি অথবা হচ্ছে এটাতেও যেতে পারি যে কোনো একটা অর্থাৎ দুটো ট্যাব আমরা যেন পাশাপাশি দেখতে পাই ওকে তো এই ট্যাবে ক্লিক করে এখান থেকে টেনে এই ডিজাইনের ওপরে এনে ছেড়ে দিলাম দ্যাটস ইট বিষয়টা সহজ ওকে এরপরে এখানে যে নিচের যে অপশনটা অ্যারেঞ্জ থেকে ক্লিক করলাম একটা ট্যাবে আবার পরিণত হয়ে গেল এবার আমাদের এই ইফেক্টের ট্যাবটা কিন্তু দরকার নেই আমরা ইফেক্টটা অলরেডি এই যে নিয়ে চলে আসছি অল ইফেক্ট এবার এটা চোখটা ওপেন করে আমরা যেটা করব আমরা হচ্ছে ধরেন সব চোখগুলো বন্ধ করে দেব এই যে ডটের চোখ বন্ধ করলাম এটা বন্ধ এটা বন্ধ হ্যাঁ এটা বন্ধ ওকে এটা বন্ধ এটা বন্ধ এটা বন্ধ সব আপাতত বন্ধ করে দেই ওকে এবার আমরা ডটের চোখটাকে ওপেন করি ডট এই ডটটা কোথায় এবার খুঁজে যদি না পাই আমরা একটু জুম আউট করে কন্ট্রোল টি দিব কন্ট্রোল টি দেখেন এই যে এখানে দেখতে পাচ্ছি আমরা এন্টার প্রেস করলাম এটাকে টেনে এই যে নিয়ে চলে আসলাম খুঁজে না পেলে কন্ট্রোল টি দিলেই দেখবেন চলে আসবে যেখানে এটা থাকবে তো এখানে আমরা দিয়ে দিচ্ছি পাশাপাশি এই জায়গাটাতে আরও একটা দেখতে পাচ্ছি কন্ট্রোল সরি অল্টার চেপে ধরে একটা টান দিয়ে এই যে দেখেন আর একটা কপি হয়ে গেল কন্ট্রোল টি দিয়ে ধরলাম এই যে এন্টার প্রেস করে এখানে ফিক্সড করে দিলাম তার মানে ডটের কাজটুকু শেষ এবার এটা চোখটা ওপেন করে এটাও খুঁজি নেই পাচ্ছি না তো কন্ট্রোল টি দিয়ে ধরলাম পাচ্ছি না জুম আউট করি উ যে জুম আউট করলেই মোটামুটি আশেপাশে খুঁজে পাবো এবার সিলেকশনটাকে ওঠানোর জন্য এন্টার প্রেস করলাম এবং টেনে ওপরে নিয়ে চলে আসলাম এটা আমরা এখানে দিয়ে দিই কন্ট্রোল টি দিয়ে ধরে একটু বড় করে এই যে দিয়ে দিলাম এরপর এটা হচ্ছে এই কালো শেপ এই যে এটা কোথায় থাকবে এটা মেবি এখানে এখানে দিয়ে দিচ্ছি এরপরে লাল শেপ এই যে এই লাল শেপটা কোথায় লাল শেপটা হচ্ছে এই যে ছোট্ট করে এই যে দিয়ে দিলাম এই ইফেক্টগুলো দিলে ডিজাইনটা সুন্দর হয় তাছাড়া আর কিছু না এই যে এই লাল লাল শেপটাকে এখানে দিয়ে দিতে পারি এখানে ছিল একটু ছোট্ট করে দেই এবার হচ্ছে লাইন এই লাইনটা ডান পাশে দেখেন এখানে ছিল তারপরে হচ্ছে ধরেন এটা কোথায় খুঁজে পাচ্ছি না কন্ট্রোল টি দিয়ে ধরলাম কোথায় কোথায় এই যে এখানে এটাকে আমরা টেনে নিয়ে চলে আসলাম এটা হবে এইখানে এই জায়গাটাতে দিয়ে দিচ্ছি এরপরে ধরেন এই যে একটা বৃত্ত এই যে বৃত্তটা এই বৃত্ত দিব হচ্ছে এইখানে এটাকেও চাইলে বড় করে দিতে পারি এরপরে 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 এই যে এটাকে এইখানে দিয়ে দিই এরপরে হচ্ছে খুঁজে না পেলে কন্ট্রোল টি এই যে অনেক নিচে এই যে দেখেন চলে আসছে এটা কি এটা হলেও এইটা এখানে ছোট্ট একটা চার কোনা স্টারের মতো আর কি এটা এখানে দেওয়া এটাকে এই যে দিয়ে দিলাম তার মানে মোটামুটি কিন্তু ইফেক্ট দেওয়া আমাদের কমপ্লিট এই ইফেক্টগুলো আমি দিয়ে দিব আপনাদের গুগল ড্রাইভের লিঙ্ক শেয়ার করে দিব ডাউনলোড করে নিলেই হবে সব মিলিয়ে আমাদের কিন্তু ডিজাইনটা কমপ্লিট এবার মেইন ডিজাইন হচ্ছে ওপরেরটা এটাকে আমরা ডিলিট প্রেস করে ডিলিট করে দিলাম দেখেন তো কি হলো সেম সবই তো সেম ডিজাইন তো আমাদের ঠিক আছে তাই না ডিজাইন কিন্তু কমপ্লিট এবার আমরা চলে যাব হচ্ছে আরেকটা ডিজাইনে যেটা হচ্ছে ম্যানুপুলেশন ডিজাইন সেটা হচ্ছে ম্যানুপুলেশন ডিজাইন আচ্ছা আমাদের এখনো বারো মিনিট আছে বারো মিনিটে দেখি কতটুকু হয় তো সেই ক্ষেত্রে আমরা ফাইলে যাব ফাইল থেকে ওপেন ওপেনে যে ম্যানুপুলেশনের জন্য আলাদা একটা ছবি নিয়ে নেব একটা ব্যাকগ্রাউন্ড নিয়ে নেব এই ক্যামেরার ব্যাকগ্রাউন্ড এটার ওপরে মূলত আমরা ডিজাইনটা কন্টিনিউ করব আমরা প্রথমে একটু আনলক করে নিচ্ছি নিয়ে এই ছবিটাকে ক্রপ টুলের মাধ্যমে একটু ছোট করে নিই এতটুকু দেন এন্টার প্রেস করলাম আচ্ছা ম্যানুপুলেশনটা হচ্ছে মূলত বাস্তব সম্মত নয় অবাস্তব যে ডিজাইনগুলো মানে যেগুলো আসলে হয়ই না যেটা কখনো সম্ভব না এই টাইপের ডিজাইনগুলোই কিন্তু ম্যানুপুলেশনের মধ্যে হয় যেমন ধরেন আমরা একটা লেয়ার নিচ্ছি এবং এখানে এলিপস টুলের মাধ্যমে এখানে জাস্ট একটা শেপ তৈরি করে দিচ্ছি ক্যামেরার মুখে এখানে ওকে একটা শেপ তৈরি করে দিলাম অল্টার বা কন্ট্রোল ডিলিট প্রেস করে একটা শেপ কালার দিয়ে দিচ্ছি এটা শেপ হয়ে গেল হ্যাঁ 
এটুকুর ভেতরে ফাইল থেকে প্লেসে যে আমরা এই রেল লাইনটাকে নিয়ে আসি এই রেলের ছবিটাকে এই জায়গাটায় আমরা প্লেস করব এই জায়গাটায় কিভাবে প্রথমত এটাকে আমরা যদি একটু অপাসিটি কমিয়ে দেই ধরেন অপাসিটি কমিয়ে আমি একটু দেখব এই যে এইভাবে এই ছবির ভেতর থেকে এইভাবে আমরা এটাকে রেখে দিচ্ছি হ্যাঁ ওকে এভাবে রেখে দিচ্ছি এবার অপাসিটিটাকে একটু বাড়িয়ে দিচ্ছি এবং সেই সাথে কন্ট্রোল জে দিয়ে একটা ডুপ্লিকেট করে নিলাম পাশাপাশি এই যেটা আমরা অথবা উপরেরটা যে কোনো একটা একটাকে রাইট ক্লিক করে একটু রাস্টারাইজ করে দিয়ে একটু কেটে দেই কেটে দেই বলতে আমরা যদি এখান থেকে একটু পলিগন শেপ দিয়ে এই একটা ক্লিক করলাম হ্যাঁ এই একটা ক্লিক করলাম তারপরে এই একটা ক্লিক এই একটা এই একটা শুধু রেলের এই অংশটুকু আমরা কেটে নিলাম তা তো হয়নি পারফেক্ট ভাবে তাই না আরেকবার একটু নেই হ্যাঁ আরেকবার একটু নেই ধরেন এই ক্লিক খুব সূক্ষ্মভাবে নিতে হবে এই একটা ক্লিক ওকে এবার মেবি হলো ওকে দেন আমরা হচ্ছে কন্ট্রোল জে প্রেস করব সাথে সাথে দেখেন আরেকটা লেয়ার তৈরি হলো এইটুকু যতটুকু আমরা সিলেক্ট করলাম এতটুকু কেটে আরেকটা লেয়ার তৈরি হলো এবং আমরা রেল কপি যেটা এটাকে এবার আমরা চাইলে ডিলিট করে দিতে পারি আচ্ছা এখন এই যে ছবিটা রেল লেখা এটাকে রাইট ক্লিক করে এই ছবিটার সাথে ক্রিয়েট ক্লিপিং মাস্ক করে দিলাম দারুণ না বিষয়টা তার মানে কি হলো বলেন তো একটাকে ক্লিপিং করলাম এই যে কালারটা দিয়েছিলাম এটার সাথে একটা ছবিকে আর একটা ছবির শুধু রেলের পাটিটুকু আমরা কাটলাম এইটুকু যেটা বাইরে হ্যাঁ কেটে জাস্ট আগেরটার সাথে অ্যাডজাস্ট হয়ে গেল কিন্তু ওকে এখন যেটা করব এখন আমরা হচ্ছে ধরেন এই তিনটাই তো ছবির অংশ এই তিনটাকে সিলেক্ট করে আমরা রেলের অংশ বা ইমেজের অংশ আমরা দিতে পারি ধরেন এই তিনটা হচ্ছে কোনটা এই যে এই ইমেজটুকুর অংশ ওকে এখন আমরা একটু কাজ করব যেমন এখানে একটু হালকা কালার দিয়ে দিব সেটা এই ছবির ওপরে দিতে হবে আমাদেরকে ছবিটাকে আমরা রাস্টার করে নেই ফরগ্রাউন্ডের কালারটাকে একটু ইয়েলো টাইপের করে ইয়েলোর লাইট টাইপের করে দিচ্ছি ব্রাশ টুলটাকে সিলেক্ট করে এখান থেকে সফট ব্রাশটাকে সিলেক্ট করব অপাসিটিটাকে একটু কমিয়ে দেবো আমরা ফ্লোটাকেও একটু কমিয়ে দিয়ে এইবার আমরা এই বৃত্তটাকে একটু বাড়িয়ে হালকা করে যে একটু ক্লিক করে ড্রাগ করলেই হবে খুবই অল্প খুবই অল্প এই যে মানে বিষয়টা হচ্ছে একটা ফিল দিচ্ছি আমরা যে ওপর থেকে সূর্যের আলোটা এসে চারপাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে গেল আর এখান থেকে একজন মানুষ এখন রেলটা ক্রস করবে এই রেলেরও একটু হালকা কালারটা দিয়ে আমরা ন্যাচারাল করে দেই ওকে এভাবে আমাদের কাজ কিন্তু শেষ এবার আমরা রাইট ক্লিক করে এটাকে কনভার্ট টু স্মার্ট অবজেক্ট করে দিতে পারি আবার এই ছবিটাকেও কনভার্ট টু স্মার্ট অবজেক্ট করে দিয়ে ইমেজটাকে আমরা জাস্ট ক্লোজ করে দিতে পারি ওকে এবার আমরা দিব হচ্ছে এই ছবিটা আমরা গুগলে যাই এখানে যে লিখে দিই যে বিজি রিমুভার বিজি রিমুভার একটা ওয়েবসাইট আছে এই জায়গাটাতে যে আমরা হলো ছয় না এই যে এই ছবিটাকে আমরা মূলত ব্যাকগ্রাউন্ডটা রিমুভ করে ফেলবো এই বাচ্চার ছবিটাকে তো এটাকে রিমুভ করার জন্য ছবিটাকে টেনে নিয়ে আমরা যদি এখানে ছেড়ে দিই জাস্ট আমরা ছেড়ে দিলাম আর কিছু না অথবা ক্লিক করেও কিন্তু নেওয়া যায় যেমন ধরেন এভাবে আসে কেন আচ্ছা এটাকে একটু ব্যাকে নিয়ে যাই এই যে আপলোড ইমেজ আপলোড ইমেজ থেকে আমাদের ছবিটা আমরা এবার নিয়ে আসি ধরেন ওইটা তো অলরেডি যে হয়ে যাচ্ছে আচ্ছা হয়ে যাচ্ছে যখন হয়েই যাক তো আপলোড ইমেজে যে ছবিটা নিয়ে ওপেন দিলেই দেখবেন অটোমেটিক এভাবে কাজ করতে থাকবে দেন ডাউনলোডে ক্লিক করলেই হয়ে গেল দ্যাটস ইট এখন আমরা নিয়ে যাব হচ্ছে আমাদের ছবিটাকে তো আমরা ফটোশপে যাই ফাইল ফাইল থেকে প্লেস প্লেস থেকে আমরা ডাউনলোড অপশনের ভেতরে যেতে পারি এই যে আমাদের পিএনজি ইমেজ এই ছবিটাকে আমরা এখানে রেখে দিচ্ছি এখানে এই যে এইখানে রেখে দিচ্ছি মানে সে ক্রস করছে রাস্তাটা বিষয়টা এরকম ভাবে আমরা রাখবো এইভাবে এটাকে আবার কন্ট্রোল যে দিয়ে একটা কপি করি 
कंट्रोल टी दिए धुरी ए सिलेक्शन एर भेतरे राइट क्लिक करे फ्लिप भार्टिकल मैंने एक टू घुरी है दिलाम एवं ए भावे देखन ए भावे रखे दे इटा क्या नो कोल लाम इटा अच्छा जो दी उदिक दिए शूटर आलोटा पड़े ये ताहले एक टा शेडो पड़ बे ना शे शेडो टा हमरा तोड़ी करो ए बार इटा क्या हमरा राइट क्लिक करे आबार डिस्टॉर्ट करे दिते परी अर्थात ए भावे एक टू लम्बा करे दिते परी शेडो पड़ ले देख बन मानुष टा किन्तु छाया ना घुरानो ही था ना घुरानो होते हैं रैप दिला होगे रैप ना रैप ना इटा होते हैं इटा होते हैं इटा होते हैं पर्सपेक्टिव डिस्टॉर्ट स्केल स्केल दिए इटा दिए इटा दियो ना कौन-टा इटा डिस्टॉर्ट स्क्यू रोटेट रोटेट दिले हो बे किंतु रोटेट दाव जावे ना डिस्टॉर्ट दिए ही में भी डिस्टॉर्ट जस्ट एक बाका कर बाम रा रैप हाँ रैप दिए ही होते हैं एक तो जस्ट बाका करे दिले ही होगे ओके ऐतो तो कुरा कर या मदद चल बे देन इंटरप्रेस करे दिला मामरा अच्छा इटा के हम रेक्टु बाका करे दे और पोरे हम रे जेटा कर बो इटा होच्छे शादा कलो करे दे बो तो शादा कलो करार जोनो जब इमेज इमेज थे के जब एडजस्टमेंट वो अच्छा इटा के एक्टु राइट क्लिक करे रास्टर करे दी तो हो बे रास्टर करे दें रास्टर ना कोले तो काज करा जाए ना एक अंदर के हम रे लेवले जाए कार्ब ना लेवले जावो इमेज थे के लेवल लेवल थे के ये शादा अंकशर अंकशो बुशियन ब्लार है जे अमर एक तो हल्का ब्लार कर दे जब हल्का एक तो ये टके हल्का एक तो ब्लार कर दीजिए ओके ऐ जे एक तो ब्लार कर दी ओपासिटी आप एक तो कोमी है दे ओके डेट्स इट ऐ जे अमादर किंतु एक तो शेडो सुंदर वावे हुए गलो है डिजाइन किंतु मोटा मोटी शेष तार मने इबार देखन अमर की कोल्लम एक एकांत थे के शेड उटा अस्ते करे पोल लोती अच्छा यही होते हैं मोटा मोटे आमदर मैनुपुलेशन डिजाइन ओके अपना दर जो दी कोनो क्वेश्चन था के एक बार बोलते परन टाइम को तो टुकवा से टाइम दो ही मिनट जी